livre d'Hébreu. There was a couple got newly married. Il y a un couple qui s'est marié récemment. After the honeymoon, they were settling into their house. Et après la lune de miel, ils s'installaient chez eux. And they got into a little discussion over who should make the coffee in the morning. Et ils ont eu une petite dispute sur le sujet de qui va faire le café le matin. And she told her husband, it's settled in the Bible. Et elle a dit à son son mari, c'est établi dans la Bible. It says Hebrews. That doesn't work in French. J'ai essayé, mais ça marche pas en français. Hallelujah. So we're reading from the book of Hebrews tonight. On lit dans le dans le livre d'Hébreu ce matin. Chapter 12. Chapitre 12. Verse 18. Verse 18. For you are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest. Vous, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice they that heard it entreated that the word should not be spoken to them anymore. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût point adressé aucune de plus. For they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touched the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. Car, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté. Et tout tremblant. But you are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Mais vous, vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven. To God, the Judge of all, and to the spirits of just men, made perfect. De l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tonight I want to preach for a few minutes on this subject. Ce soir je vais prêcher pendant quelques minutes à ce sujet. Something better. Quelque chose de mieux. How many would like something better? Combien aimerait quelque chose de mieux? Let's pray and ask the Lord to help us tonight. On va prier et demander au Seigneur qui nous aide ce soir. Lord Jesus, we thank you tonight for your wonderful presence that has been among us as we have worshiped you in spirit and in truth. Thank you for the lives of all the people that have assembled in the house and all of the people that have joined us online tonight. And again, Lord, as we come to your holy word, we are conscious of the fact that we're just men, natural men and women with natural minds and don't grasp spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together tonight. Anoint me, the preacher. Anoint the interpreter. Anoint the ears and hearts of all the people that are listening that the word of God might touch every heart and life and produce fruit unto eternal life and we'll praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus and you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Some things in life are good. Il y a certaines choses dans la vie qui sont bonnes. And then there are some things that are better. Mais il y a certaines choses qui sont mieux. Dairy Queen. Le Dairy Queen. How many have ever had ice cream at Dairy Queen? Est-ce que quelqu'un a eu quelqu'un déjà eu de la crème glacée au Dairy Queen? Dairy Queen sells good cold treats. Le, le Dairy Queen vend des délicat des des délicatesses froides. Banana splits. Des banana splits. <laughs> 
La Banane Royale, je crois. Oh, on, on a banane Royale. <laughs> Sundays. Des dimanches. Non, 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 non. Des coupes glacées. Des coupes glacées. You can get this one, parfaits. Des parfaits. Des blizzards. Des, des tempêtes de neige. Des okay. tempêtes de neige. We're doing really good tonight. On est en train de faire un bon travail ce soir. However, do you know that Dairy Queen makes its stuff with ice milk? Néanmoins, est-ce que vous savez que Dairy Queen fait ses collations avec de la, du lait glacé? Now, the, the treats are good. Maintenant, les, ces, ces choses sont bonnes. But if you find one of those ice cream places that serve real cream ice cream, mais si vous trouvez un endroit qui sert de la vraie crème glacée, It's better. C'est mieux. Chocolat favori. Chocolat, chocolat favori. Or even find one of these nice uh, Quebecois uh, ice cream places. They, mm. they have real cream on their ice cream. Ou si vous trouvez ces bonnes crèmeries québécoises qui ont de la vraie crème dans leur crème glacée. It's better. C'est mieux. There's a place that used to be on Gouin Boulevard in Pierrefonds. Il y avait une place qui était sur le boulevard Gouin à Pierrefonds. It was called Twist Cream. C'était appelé, c'était appelé Twist and Cream. And you could get that real, genuine, pure ice cream. It was thick and creamy. When they swirled it, it was heavy. Oh my! Et tu pouvais avoir ces bonnes crème glacée qui était authentique, réelle, qui goûtait bon. Et puis quand il faisait le petit tourniquot en haut, c'était épais et ça consistant. Dairy Queen is good. Dairy Queen, c'est bon. But that is better. Mais cela, c'est mieux. The dollar store. How many shop at the dollar store? Qui aime aller au magasin de 1 dollar, au Dollarama? Come on now, be honest. I shop Allez, at the dollar store. Soyez honnête, moi aussi, je vais magasiner au Dollarama. Why not? Who, 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 who can't pass up a bargain? Pourquoi pas? Qui va se passer d'un, d'une bonne offre? They sell some good things. Ils vendent des bonnes choses. Things that you need. Des choses que tu as besoin. Like tools. Comme des outils. And they are good. Et c'est bon. But if you go to Home Depot or Rona, Mais si tu vas au Home Depot ou au Rona, the tools are better. Les outils sont mieux. Hello. The head stays on the hammer. Et la tête du marteau reste en place. Seems other people are nodding their head. You've had experience. Il y a certaines personnes qui hochent la tête qui ont eu certaines expériences. You can buy a frozen dinner at the supermarket. Tu peux acheter un dîner congelé à l'épicerie. And take it home and microwave it. Et rentrer à la maison, le mettre au micro-ondes. And in five minutes, it's ready to eat. Et en cinq minutes, ça va être prêt à manger. Chicken. Du poulet. Turkey. De la dinde. Roast beef. Et du du, du, du bœuf fumé, du rôti de bœuf. With potatoes. A, avec des patates. Or rice. Et, et du riz. And some vegetables. Et des légumes. And maybe even a dessert. Et peut-être même un dessert. And if you're really hungry. Et si tu as assez faim. It will be good. Ça va être bon. But if you take time to make a home cooked meal. Mais si tu prends le temps de faire un repas fait à la maison. Rice and peas. Du riz avec des pois. With curry chicken. Avec du poulet curry. It's better. C'est mieux. It's better than a frozen dinner. C'est mieux qu'un dîner congelé. Hello? Hello? It's better. C'est mieux. We read tonight from the book of Hebrews. On a lu ce soir du livre d'Hébreu. Now I want you to get your mind off coffee every time I say the word Hebrews. <laughs> Maintenant, je veux que vous arrêtiez de penser au café à chaque fois que je dis hébreu. The theme of the book of Hebrews is the word better. Le thème du livre d'hébreu, c'est le mot mieux. And the book was written with the Hebrew New Testament Christians in mind. 
Et ce livre a été écrit avec les chrétiens hébreux du Nouveau Testament en tête. But it's written to the entire church as well. Mais c'est écrit à l'église entière aussi. You know, the early church in the beginning was made up first of Jewish people. Vous savez, la première église, l'église primitive, était faite de gens juifs. On the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, when 3,120 people were born into the church, quand 3,120 personnes étaient nées dans l'église, they were all Jews. Ils étaient tous des juifs. The Gentiles did not get into the church until Acts chapter 10. Les gentils ne sont pas rentrés dans l'église jusqu'au 10e chapitre du livre des Actes. But because of their adherence to the Old Testament law and laws, mais à cause de leur adhérence au à l'Ancien Testament et à ses lois, they struggled to understand the advantages of the new covenant or the new testament. Ils avaient des difficultés à comprendre les avantages de la nouvelle alliance au Nouveau Testament. And often they strive to keep living under the bondage of the Old Testament regimen. Et souvent ils ils se forçaient à vivre sous cet ancien sous ce joug de l'ancienne alliance. Because they were trying to tie both the Old Testament covenant and the New Testament covenant together. Parce qu'ils essayaient de relier ensemble le l'alliance du Nouveau Testament avec l'alliance de l'Ancien Testament. They were having difficulty understanding the power of the grace of the gospel of Jesus Christ. Ils avaient de la difficulté à comprendre la puissance et la grâce de, de l'évangile de Jésus-Christ. Now when we talk about a covenant, maintenant quand nous parlons d'une alliance, a covenant is an agreement between two parties or two people. Une alliance c'est un, une entente entre deux parties ou deux personnes. In this case, it's between God and man. Dans ce cas-ci, c'est entre Dieu et les hommes. And or Jew and humanity. Et les God and humanity. Et Dieu et l'humanité. The old covenant, l'ancienne alliance, sometimes referred to as the Old Testament. Des fois, on se réfère à, à celle-ci comme l'Ancien Testament. Actually, came into force with the giving of the law at Mount Sinai. Et est venu est venu en force. Quand on donnait la loi au Mont Sinai. It was there that the Lord gave unto Moses the Ten Commandments. C'est là que Dieu a donné à Moïse les dix commandements. It was a good system. C'était un bon système. Setting up an orderly form of worship and sacrifice. Qui, qui mettait en place une manière ordonnée de, de d'adoration et de sacrifice. And laws to live and abide by. Et des lois par lesquelles vivre. Rather than everyone just doing their own thing. Au lieu que tout le monde fasse sa propre chose. But it was a fearful time when this covenant was made. Mais c'était des temps effrayants quand ces commandements ont été mis en place. In Exodus chapter 19 and verse 9. Dans Exode chapitre 19 au verset 9. And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud that the people may hear when I speak with thee and believe thee forever. And Moses told the words of the people to the Lord. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. And the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. And be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all of the people upon Mount Sinai. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinai. Now listen to the 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 rules about this. Maintenant, écoutez aux règles à propos de ceci. Verse 12, and thou shalt set bounds unto the people round about, saying. Take heed to yourselves that you go not up into the mount or touch the border of it. Whosoever touches the, the mount shall surely be put to death. Et au verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet sounded long, they shall come up to the mount. On ne mettra pas la main sur lui, on le la... mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. 
And Moses went down from the mount under the people and sanctified the people and they washed their clothes. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et lavèrent leurs vêtements. And he said unto the people, be ready against the third day, come not at your wives. Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. Now we're getting ready here to make a covenant between God and his people. Maintenant ici on s'apprête à faire une alliance entre Dieu et son peuple. And the Lord said, I'm coming down on the mount. Et le Seigneur a dit que je vais descendre sur cette montagne. And anybody who touches that et tous, et toute personne qui va toucher will die va mourir. If they touch it with their hands, si le touche avec leurs mains, they will be executed. Ils vont être exécutés. If your cow touches the mountain, you will kill it. Si ta vache tu, euh, touche cette montagne, tu vas la tuer. Now, This is serious business. Maintenant, c'est quelque chose de sérieux. We're, we're getting a covenant between God and his people. On a une alliance entre Dieu et son peuple. And the Lord said, I'm coming on the mountain, and if you touch the mountain, we'll kill you. Et le Seigneur a dit, je vais venir sur cette montagne, et puis si tu touches cette montagne, je vais te tuer. Verse 16, and it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet Exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. So here we're going to meet with God and have a covenant. Donc ici on va se rencontrer avec Dieu et faire une alliance. And they are terrified. Et ils sont terrifiés. There's thunder and there's lightning and darkness. Il y a des éclairs et des tonnerres et de la de la noirceur. And a loud trumpet blowing. Et une trompette qui retentit. And the people are shaking. Et le, le peuple a peur, ils They're, tremblent. They are very scared. Ils ont très peur. And verse number 17, and Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. And they stood at the nether, which is the bottom part of the mount. Et au verset 17, Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. Et la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. So picture this. This is God coming down to meet with his people. Donc imaginez-vous ceci. Maintenant c'est Dieu qui descend à la rencontre de son peuple. There's a big fire. Il y a un grand feu. The, the, the mountain is blowing smoke everywhere. La montagne crache de la fumée de partout. And the mountain is shaking. Et la montagne tremble. Would you be scared? Aurais-tu peur? I would be. Moi, j'aurais peur. This was the day of receiving the covenant with God. C'était le jour où on recevait l'alliance avec Dieu. Verse 19, and when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake and God answered him by a voice. Et au verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en, de plus, en plus fortement. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait à haute voix. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount and the Lord called Moses up to the top of the mount and Moses went up. Et si l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. And this was the day of receiving a covenant with God. Et ce, cela était le jour où on recevait une alliance avec Dieu. But the people are terrified. Mais le peuple est terrifié. At the smoke and the darkness and the noise of the thunder and lightning. À cause de cette noirceur de la fumée et du bruit et des tonnerres et des éclairs. And the word of God says that the people were shaking. Et la parole de Dieu dit que le peuple tremblait. Exodus chapter 20 and verse 18. Exode chapitre 20 et au verset 18. And all the people saw the thunders and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Tout le peuple entendait les, les, les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. They started moving back. Ils commençaient à reculer. They were afraid. Ils avaient peur. They, they, they were scared of God. Ils étaient effrayés de Dieu. They didn't want to be close. Ils ne voulaient pas être proches. And they said unto Moses, speak thou with us and we will hear. But don't let God speak with us or we'll die. 
et il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. And it was in this kind of atmosphere. Et c'est dans cette atmosphère. An atmosphere of great fear that a covenant was made between God and his people. Une atmosphère de grande crainte que le Seigneur a établi une alliance avec son peuple. And the covenant that God gave. Et l'alliance que Dieu a donné. It was a set of laws to, to conduct their behavior upon earth. C'était une liste de lois pour diriger leur comportement sur la terre and a lot of ceremonial regulations to follow in order to approach God et beaucoup de règles et de cérémonies pour suivre et, et s'approcher de Dieu and none of them could get close to God et aucun d'entre eux ne pouvait s'approcher de Dieu only from a very far distance seulement d'une distance très lointaine all the sacrifices for their sin offerings and burnt offerings were given tous les sacrifices pour leur pour leur leur péché et les les offrandes et les sacrifices brûlés étaient donnés. And that was their covenant. Et cela était leur alliance. And it was called good. Et c'était appelé bon. But then, there was a better covenant. Mais il y a une meilleure alliance. And it came in the New Testament. Et elle est venue dans le Nouveau Testament. Thank God for the New Testament. Merci, merci Dieu pour le Nouveau Testament. And we read this tonight in Hebrews chapter 12 and verse 18. Et on a lu, ce, 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 et on a lu cela ce soir dans Hébreux chapitre 12 verset 18. Speaking to us, the New Testament church. Qui nous parle à nous, l'Église du Nouveau Testament. For you are not coming to the mountain that might not be touched and that burn with fire nor unto blackness and darkness and tempest. Vous, vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée, embrasée de feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. And the sound of a trumpet and the voice of words which voice they that heard it entreated that the words should not be spoken to them anymore. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandent qu'il ne leur fût plus, qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. For they could not endure that which was commanded and if so much as a beast touched the mountain it shall be stoned Or thrust through with the dark. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. And so terrible was the sight that Moses said, "I exceedingly fear and quake." Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, "Je suis épouvanté et tout tremblant." Even Moses was terrified when that covenant was given. Même Moïse était terrifié quand cette alliance était donnée. But verse 22 says this. Mais le verset 22 nous dit ceci. It says, it's, it's, the pastor said, "This is not the covenant that we have now." Et l'écrivain dit, ce n'est pas l'alliance qu'on a, qu qu a maintenant. God, angels. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges. We have a new covenant in the new Testament. On a une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. This covenant is different. Et cette alliance est différente. This is not a covenant of fear. Ce n'est pas une alliance sur, basée sur la crainte. We have the protection of angels. Nous avons la protection des anges. Hallelujah. We have the protection of angels. Hallelujah. On a la protection des anges. The Bible said the angels of the Lord encompass those that fear him. La Bible dit que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. And deliver them. Et il les délivre. I believe that many of us have had protection of angels many many times in our lives. Et je pense que plusieurs d'entre nous ont eu une protection des anges à plusieurs reprises dans nos vies. You know what? The devil would like to kill you. Vous savez quoi? Le diable aimerait vous tuer. But he hasn't been able to. Mais il n'a pas été capable. Because God hasn't let him. Parce que Dieu ne lui a pas laissé. God's got his angels around where you are. Dieu a ses anges autour d'où tu They're watching out for you. Et il, et il surveille pour toi. Hallelujah. The Bible said in Hebrews 1 and 13. Et la Bible nous dit dans Hébreu 1, verset 13. But to which of the angels said he, the Lord, at any time, sit in my right hand until I make thine enemies thy footstool. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. You know the angels are ministering spirits. Vous savez que les anges sont des esprits qui font ministère. And the Bible said they are sent to minister unto us. Et la Bible dit qu'ils sont envoyés pour nous ministrer. Maybe you've never seen an angel. Peut-être que vous n'avez jamais vu un ange. I know some people that have had experiences with angels. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu des expériences avec des anges. Brother Shuby told us a story about how he was really discouraged. 
He met an angel over here at Gallery Saint Laurent, except he didn't know it until the conversation was over and the guy disappeared. Et le frère Soubi a raconté l'histoire de comment il a eu cette rencontre avec un ange quand il était très découragé au Galerie Saint-Laurent et puis il a dit qu'il ne s'est pas rendu compte de cela jusqu'à temps que la conversation était finie. Dieu a ces anges qui nous ministrent dans les moments où on en a, où on en a besoin. Un de nos pasteurs dans les US a dit de son expérience. Un de nos pasteurs aux États-Unis nous a parlé de ses expériences. He said he was in a very desperate situation. Il a dit qu'il était dans une situation très désespérée. He took his Bible and he went to a motel and rented a room. Il a pris sa Bible, il allait, il est allé à un motel, il y a loué une chambre. He went to stay there for three days and three nights, no phone calls, no contact with anybody but God. Et il est resté là pendant trois jours et trois nuits avec aucun contact, aucun, aucun téléphone cellulaire à part Dieu. And on the third day that he was in that room, he had been praying and waiting upon God and looking for direction. Et, et le troisième jour qu'il était dans cette chambre, il priait et il sondait Dieu pour une direction. He said an angel came through the wall of the room. Et il a dit qu'un ange est venu à travers le mur de cette pièce. And sat on the bed beside him. Et il s'est assis dans le lit à côté de lui. And he said this angel reached into his chest. Et il a dit cet ange a, a mis sa main dans sa poitrine. And he took out this discouragement and despair. Et il a envoyé ce, désespér ce désespérément et, cette, et, cette dé et le découragement. And then he took his hand and he put it back in there. Et puis il a mis sa main et puis il a remis sa main à l'intérieur. And he said he received encouragement and strength that he had never had in his entire life. Et puis il a dit qu'il a reçu une force et un encouragement qu'il n'a jamais eu dans sa, dans sa vie entière. And he said from that day until this day that he told the story, he said, I have never been discouraged. Et il a dit de ce jour-là jusqu'au jour où il racontait l'histoire, il a dit, je n'ai jamais été découragé. Been in trials, yes. J'ai été dans des troubles, oui. Been in opposition, yes. J'ai rencontré l'opposition, oui. But never been discouraged. Mais je n'ai jamais été découragé. Because he realized there was a God in heaven that cared about him. Parce qu'il a réalisé qu'il y a un Dieu au ciel qui se souciait de lui. And cared enough about him to send an angel to his motel room when he needed help. Et il s'est assez soucié de lui pour envoyer un ange dans sa chambre, dans ce motel, quand il en avait, quand il avait besoin d'aide. Hallelujah. Hallelujah. And then, and then in Hebrews 12, 23, we have come to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven and to God the judge of all and to the spirits of just men made perfect. Et dans Hébreu 12, 23 de l'Assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection. In this better covenant dans cette même alliance, we are joined to the same church of the Lord Jesus Christ. Nous sommes joints à cette même église du Seigneur Jésus Christ. Fellow brothers and sisters, et mes frères et sœurs, that are all over the world, qui sont partout à travers le monde, and the spirits of just men that are made perfect, ones that have already gone to heaven. Et les es et, et les esprits des justes parvenus à la perfection, même ceux qui sont déjà allés au ciel. We are brothers to Peter and Paul. Nous sommes des frères avec Paul et Pierre. To James and John. À Jacques et à Jean. And you name all of the people that have died and gone to heaven. We're all part of this general assembly of the firstborn. Et puis tu peux et puis tu peux nommer tous ceux qui sont partis, qui font partie de l'église et qui sont même déjà allés au ciel. Nous sommes, nous faisons tous. Partie de cette assemblée des premiers nés. And best of all, verse 24, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things, everybody say better things, than that of Abel. Et de mieux, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang et de l'aspersion qui parle mieux, que tout le monde dise, qui parle mieux, qui parle mieux, que celui d'Abel. You see, Abel, Offered unto God an acceptable sacrifice. Vous voyez, Abel a, offre, a offert à Dieu un, un sacrifice acceptable. But the, the Bible calls it a more excellent sacrifice. Mais la Bible, elle appelle ça un sacrifice excellent. But his sacrifice was an animal. Mais son sacrifice était un animal. Here we have a new covenant. Ici, on a une nouvelle alliance. And Jesus is the mediator of that new covenant. Et Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. And it's his blood that is the blood of the new covenant. Et c'est son sang qui est le sang de la nouvelle alliance. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Il n'y a que le sang de Jésus. Hallelujah. This ah. this covenant provides better things. Ce, cette alliance nous donne des meilleures choses. Hebrews 7:22 By so much was Jesus made a surety 
of a better testament. Hébreu 7, verset 22, Jésus est par cela le même, le garant d'une alliance plus excellente. The New Testament, so much better than the Old. Le, la nouvelle, la nouvelle, le Nouveau Testament est tellement meilleur que l'Ancien. Aren't you glad to be living in the New Testament? Est-ce que vous êtes, vous êtes content de vivre dans le, dans le Nouveau Testament? And not in the Old Testament? Et pas dans l'Ancien Testament? Hallelujah. Hebrews 8 and 6 says, But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Mais maintenant, il a obtenu au ministère d'autant supérieur qu'il a été une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Everybody say a better covenant. Que tout le monde dit une alliance plus excellente. Une alliance plus excellente. Everybody say better promises. Que tout le monde dise de meilleures promesses. Des meilleures promesses. You see, the Old Testament provided promises for God's people. Vous voyez, l'Ancien Testament a donné des promesses au peuple de Dieu. But it was an earthly land. Mais c'était une terre terrestre. An earthly kingdom for the people of God. Un royaume terrestre pour le peuple de Dieu. But the New Testament provides a better covenant. Mais le Nouveau Testament donne une meilleure alliance. With a promise that is out of this world. Avec une promesse qui est en dehors de ce monde. Let's look at some of the better things of the new covenant. On va regarder aux meilleures choses de cette nouvelle alliance. Hebrews 7:19 says this. Hebrews 7 verset 19 dit ceci. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. We have a better hope. On a une meilleure espérance because we can draw near to God. Parce qu'on peut s'approcher de Dieu. They couldn't in the Old Testament. Ils ne pouvaient pas faire cela dans l'Ancien Testament. As I preached this morning, they were kept at a distance. Comme j'ai prêché ce matin, ils étaient gardés à distance. When the tabernacle was erected and put in the camp of Israel. Quand le temple a été établi dans le campement d'Israël. The common people could only approach the outer court area. Et les, 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 les gens normaux pouvaient seulement approcher l'extérieur du tabernacle, la they, cour extérieure. They could go through to the brazen altar and bring their sacrifice. Ils pouvaient aller à l'autel et amener leur sacrifice. But that as far as they could go. Mais c'est, c'est aussi loin qu'ils pouvaient aller. They could not go into the holy place. Ils ne pouvaient pas aller dans le lieu saint. They could not go into the holy of holies. Ils ne pouvaient pas aller dans le saint des saints. But now we can draw near to God. Mais maintenant nous pouvons nous approcher de Dieu. Hebrews 10 and 19 says this. Hébreux 10 verset 19 dit ceci. Having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Ainsi donc frères puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. By a new and living way which he hath consecrated for us through the veil that is to say his flesh. Par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Do you know when we were worshiping tonight? Est-ce que vous savez que quand on adorait ce soir? And we were praising God. Et qu'on louait Dieu. And the glory of God was filling this house. Et que la gloire de Dieu remplissait cette pièce. That's because we're in a better covenant. C'est parce qu'on était parce qu'on est dans une meilleure alliance. You couldn't do that in the Old Testament. Tu ne pouvais pas faire cela dans l'Ancien Testament. Only one man once a year got to go into the holy of holies. Il y avait juste un homme une fois par année qui pouvait entrer dans le saint des saints. But tonight many of us were in the holy of holies. Mais mais, mais ce soir plus d'entre nous étaient dans le sein des saints. When we were shouting and jumping and running, we felt that holy power of God. Quand on criait, on dansait, on sautait, on sentait cette puissance sainte de Dieu. You couldn't do that under the old covenant. Tu ne pouvais pas faire cela sous l'ancienne alliance. But we got a better hope now. Mais nous avons une meilleure espérance maintenant. We got a better covenant now. Nous avons une meilleure alliance maintenant. The Bible said we can draw near to God. La Bible dit qu'on peut s'approcher de Dieu. And when we begin to draw near to God. Et quand, quand on commence à se rapprocher de the Bible says he draws near to us. La Bible dit qu'il se rapproche de nous. He doesn't say get away from me you sinners. Il ne dit pas éloignez-vous de moi vous les pécheurs. He said come close to me. Il dit rapprochez-vous. Because you're covered by the blood. Parce que vous êtes couverts par le sang. Oh praise God. I'm oh, glad for the new covenant. Oh gloire à Dieu, je suis content pour la nouvelle alliance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
when we apply the gospel of Jesus Christ to our lives. Quand on applique les, les, l'évangile de Jésus-Christ dans nos vies. And we believe that Jesus died on the cross for our sins. Et que nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. That he was buried and that he rose again. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. And we apply that to our lives. Et que nous appliquons cela à nos vies. We die and repent of our sins. Nous mourons et nous nous repentons de nos péchés. We are baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Et nous sommes baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. We receive the gift of the Holy Ghost, the resurrection power. Nous recevons le don du Saint-Esprit, cette puissance pour la résurrection. We're in the Holy of Holies. Et nous sommes dans le Saint des Saints. And you know the wonderful thing about it, it isn't once a year. Et vous savez la chose merveilleuse à propos de cela, c'est pas une fois par année. It's not once a month. Ce n'est pas une fois par mois. It's not once a week. Ce n'est pas une fois par semaine. We can go in every day. On peut y entrer chaque jour. Anytime we want to. Et peu importe le moment dans lequel on désire. We have boldness to go in to the Holy of Holies. On a les ailes d'entrer dans le, dans le Saint des Saints. Because of the blood of Jesus. À cause du sang de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Better sacrifices. Des meilleurs sacrifices. Hebrews chapter 9, verse 19 says this. Hebrews chapter 9, au verset 19, dit ceci. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and sprinkled both the book and all the people. Moïse, après avoir prononcé devant le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'issop et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant saying this is the blood of the new testament which god has enjoined unto you en disant ceci est le sang de l'alliance que dieu a ordonné pour vous moreover he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of ministry et fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. It was therefore necessary that the pattern of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices. Everybody say better sacrifices. Better sacrifices than these. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses elles-mêmes le, fu- le fussent par des sacrifices plus excellents, que tout le monde dise plus excellents, plus excellents, que cela. We do not have to come to the house of God with sheep and goats and calves for sacrifices. On ne doit pas venir dans la maison de Dieu avec des boucs et des et des vaches pour faire des sacrifices. Imagine if this was Old Testament. Imaginez si, si on était dans l'Ancien Testament. And you came to the house of God today. Et que tu venais dans la maison de Dieu aujourd'hui. And, and outside we have an altar. Et à l'extérieur on a un hôtel. And we have brother Benji. Et on a le, pas, le pasteur Benji. And brother William. Et le frère William. Brother Tafari. Et le frère Tafari. Brother Luke. Et le frère Luke. And, in, and any of our other ministers. Et tous nos ministres. Standing out there with their robes and their knives. Debout dehors avec des robes et avec des couteaux. And here you come. Et voici tu viens. Bringing a calf. Qui amène ton taureau. And it's probably fighting. Et c'est probablement en train de se battre. But you're coming to offer unto God worship. Mais tu viens venir donner à, à Dieu une louange. This is how the old covenant was. C'est comme ça que c'était dans l'ancienne alliance. You had to come that way. Tu devais venir de cette manière. There was no other way. Il n'y avait pas aucune autre manière. That was the old covenant. C'était l'ancienne alliance. But the Bible said we now have better sacrifices. Mais la Bible dit qu'on a de plus excellents sacrifices. Because Jesus, the Lamb of God, became our sacrifice once for all. Parce que Jésus est, est la, l'agneau de Dieu est venu comme notre sacrifice une fois pour toutes. What are the better sacrifices? On a les meilleurs sacrifices. Number one. Quels our, sont les meilleurs sacrifices plutôt? Our bodies. Numéro un, nos corps. Romans 12, verse 1. Romains 12, verset 1. I beseech you therefore, brethren and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Et je vous exonque donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme, une sacri- comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Instead of a calf or a goat or a sheep, Au lieu d'un taureau, d'une vache ou d'un bœuf. God says, I want you. 
Dieu a dit, je, veux, je te veux. But not to kill you. Mais pas pour te tuer. We, they, they killed the sheep and the calf and the goat. Ils ont tué ce, le, le mouton, le, la vache. But God says, now I want living sacrifices. Mais il a dit, maintenant, je veux un sacrifice vivant. I want you to present your body unto me as a living sacrifice. Je veux que tu me présentes ton corps comme un sacrifice vivant. Live to please God. Vie pour plaire à Dieu. When you go to do something, quand tu vas faire quelque chose, ask yourself the question. Demande-toi, pose-toi cette question. Would this please my Lord? Est-ce que ça va plaire à mon Seigneur? When you decide you want to go somewhere, quand tu décides que tu veux aller quelque part, ask yourself this question. Pose-toi cette question. Would I feel com comfortable bringing Jesus here? Est-ce que je serais confortable pour amener Jésus ici? When you're going to do an activity, quand tu vas faire une activité, ask yourself the question. Demande-toi cette question. Would I feel comfortable doing this if Jesus was here? Est-ce que je serais confortable à faire ceci si Jésus était ici? How I walk la manière dont je marche, how I talk, la manière dont je parle, how I dress, la manière dont je m'habille, la manière dont j'agis, all of this is my sacrifice unto the Lord. Tout ceci est mon sacrifice pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. A better sacrifice than a goat is you a living sacrifice. Un meilleur sacrifice que 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 une chèvre, c'est toi. Un sacrifice vivant. Living to please God. Qui vit pour plaire à Dieu. Not to please the world. Pas pour plaire aux hommes. Not to be conformed to the world. Pas pour être conforme au monde. But living to please God. Mais vivant pour plaire à Dieu. That's our sacrifice to God. C'est notre sacrifice pour Dieu. Everybody say to your neighbor, you're a better sacrifice. Que tout le monde dise à ton voisin, tu es un meilleur sacrifice. Aren't you glad you're in the New Testament? N'êtes-vous pas content que vous êtes dans le Nouveau Testament? Second sacrifice. Deuxième sacrifice is our worship. C'est notre adoration. Hebrews 13 and 15. Hébreu 13 verset 15. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually that is the fruit of our lips giving thanks to his name. Hébreu 13 15. Hébreu 13 15 par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. The Bible said sacrifice of praise. La Bible nous dit un sacrifice de louange. It's easy to praise God when everything's going your way. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. When all your bills are paid, quand toutes tes factures sont payées, when you have money in the bank, quand tu as de l'argent dans la banque, when nobody in the family is sick, quand personne dans la famille est malade, when all your appliances are working well, quand tous tes électroménagers fonctionnent bien, when the house is clean and orderly, quand la maison est propre et ordonnée, all the dishes are done, toute, les, toute la vaisselle est faite, and everything is good, et tout est bon. Ah oh, Jesus, I love you. I praise you. Oh Jésus, je t'aime, je t'adore. This is the day that the Lord hath made. C'est le jour que le Seigneur fait. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it. On va réjouir, on va réjouir et se réjouir en elle. That's easy to praise. C'est facile de louer. But what happens? Mais qu'arrive-t-il? When sickness comes. Quand la maladie vient. When bills come. Quand les factures When the car's got a flat tire. Quand, quand, quand la voiture a un pneu crevé. The Bible said we are to offer the sacrifice of praise to God continually. La Bible dit qu'on doit offrir sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. That's a sacrifice that is a better sacrifice than a goat. C'est un sacrifice qui est un meilleur sacrifice qu'une chèvre. When you can praise God when things are going bad. Quand tu peux louer Dieu même si les choses vont mal. The Bible said I will bless the Lord at all times. La, la Bible dit je bénirai l'Éternel en tout temps. His praise shall continually be in my mouth. Et sa louange sera continuellement dans ma bouche. When things are going right. Quand les choses vont bien. And when things are not going right. Et quand les choses ne vont pas bien. We still praise God. On loue Dieu malgré cela. That's a better sacrifice. C'est un meilleur sacrifice. That's the kind of praise that the Lord wants from his people. C'est le type de louange que le Seigneur désire de son peuple. Not just in the time of blessing. Pas juste dans les moments de bénédiction. But in the time of difficulty. Mais dans les temps de difficulté. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. When we come to the house of God, Quand nous venons à la maison de Dieu, we come here to praise God. Nous venons ici pour louer Dieu. We don't come here to see what everybody is wearing. Nous ne venons pas ici pour voir les habits des gens. Who's got a coach purse? 
C'est qui qui a une sacoche Coach? Or who's got a dollar store purse? <laughs> That's not why we come here. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous venons. We don't come here to be entertained. On ne vient pas ici pour être diverti. We come here to bless the Lord. Nous venons ici pour bénir le Seigneur. We come here to give praise to Him. Nous venons ici pour lui donner la louange. And that's a sacrifice that is acceptable unto God. Et c'est un sacrifice qui est acceptable pour Dieu. It's a better sacrifice. C'est un meilleur sacrifice. Oh, praise God, praise God. Oh, Clap your hands Dieu, and shout Dieu. unto God right now. Battez des mains, criez à Dieu. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Et praise que, ye the Lord. Et que tout ce qui respire, louez l'éternel. Louez l'éternel. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. You know, this world is not our permanent home. Vous voyez, ce monde n'est pas notre habitation permanente. It's a temporary place on our way to a better place. C'est une place temporaire en route vers une place meilleure. We have to live here. Nous devons vivre ici. We don't have a choice. On n'a pas le choix. And we are blessed by God with substance. Et nous sommes bénis avec Dieu, avec, nous sommes bénis de Dieu avec des provisions. In Hebrews 10:34, dans les dans Hébreux 10, 34, Paul writes, For you had compassion of me and my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that you have in heaven a better and enduring substance. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachez que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Everybody say better substance. Que tout le monde dise des biens meilleurs. Des biens meilleurs. The word substance here in the original Greek means property, the things that you own. Les mots, le mot bien ici dans le grec original, c'est, c'est tes possessions, ce que tu possèdes. The things that you acquire through your work and the money that you earn. Les choses dont tu t'acquiers à travers ton, euh, ton argent que tu gagnes en travaillant. And everybody in this place, you have goods that you own. Et tout le monde ici a des biens qu'il possède. From your cell phone, de vos téléphones cellulaires, your shoes, vos souliers, your hats, vos chapeaux, your coats, vos manteaux, your boots, vos bottes, the things you have at home, les choses que vous avez à la maison, that's your substance. C'est vos biens. But the Bible said that we have a better and enduring substance in heaven. Mais la Bible dit qu'on a des biens meilleurs et qui durent toujours au ciel. We got better property up there. On a des meilleures propriétés en haut. Some of you own houses. Certains de vous possèdent des maisons. And it's nice to be able to own a house. Et c'est bien de pouvoir avoir une maison en possession. But you know there's a better house up there waiting for you. Mais vous savez qu'il y a une meilleure maison en haut qui vous attend. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Bible says. Listen to what Jesus said in John 14 and 2. C'est ce que la Bible dit, ce que je, c'est ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas cela, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous le soyez aussi. Everybody say a better place. Que tout le monde dit une meilleure demeure. Jesus has prepared for us a better place in heaven. Jésus a préparé pour nous une meilleure demeure au ciel. Now most of us like our homes. Maintenant plusieurs d'entre nous aimons nos maisons. And we like to be able to go and shut the door on the world and be quiet. Et on aime pouvoir fermer la porte au monde et être en silence. But the Bible said you got a better place waiting. Mais la Bible te dit qu'il y a une meilleure place qui t'attend. You got a better home waiting you. Tu as une meilleure maison qui t'attend. And it's Jesus that has prepared it for you. Et c'est Jésus qui a préparé cela pour toi. Tell your neighbor Jesus loves you a lot. Dis à ton voisin Jésus t'aime beaucoup. He's getting a place ready for all of you. Il prépare une demeure pour chacun d'entre vous. For all of us. Pour chacun d'entre nous. Hallelujah. And last but not least. Et le dernier et pas le moindre. We're going to talk about a better resurrection. On va parler d'une meilleure résurrection. In Hebrews 11:35. Dans Hébreux 11 verset 35. Women, women received their dead raised to life again and others were tortured not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. 
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir afin d'obtenir une meilleure résurrection. Elijah and Elisha both raised people from the dead. Élie et Élisée ont tous les deux ressuscité des gens des morts. But those people died again. Mais ces gens sont morts à nouveau. Jesus raised people from the dead during his ministry. Jésus a ressuscité des morts durant son ministère. Lazarus. Lazare. The widow's son. La, la, le fils de la veuve. Jairus' daughter. La fille de Jairus. But they all died again. Mais ils sont tous morts à nouveau. The New Testament provides a covenant with a better resurrection. La nouvelle alliance nous donne euh, une alliance avec une, une, euh, une meilleure résurrection. One that leads to never dying again. Une qui mène à ce que tu ne meurs plus. 1 Thessalonians 4:15. 1 Thessaloniciens 4 verset 14. For this we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent or precede them which are asleep or the ones that have died in Christ. Voici en effet ce que nous ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Vous les vivants restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. For the Lord himself shall descend from heaven. Everybody say the Lord himself. With a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Car le Seigneur lui-même, que tout le monde dise le Seigneur lui-même. Seigneur lui-même. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Wherefore, comfort one another with these words. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Better resurrection. Une meilleure résurrection. Oh, I imagine there was tremendous joy when Lazarus was called out of the tomb. Oh, j'imagine qu'il y avait une grande joie quand Lazare a été appelé de la tombe. Mary and Martha, who were accusing Jesus for being too late when they called him to come when Lazarus was sick. Marie et Marc qui accusent Jésus d'être trop d'être venu trop tard parce que il avait appelé quand il était malade. And when Jesus got there, he's been dead four days and stinking. Et quand Jésus était arrivé là, il était mort, ça faisait quatre jours et il puait. And 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 Jesus said, "Lazarus, come forth." Et Jésus a dit, Lazare, sort. And out came Lazarus. Et Lazare est sorti. Imagine, imagine the joy. Imaginez la joie. But you know they had to have a second funeral for Lazarus. Mais vous savez, il devait avoir un deuxième funérail pour Lazare. Imagine. Imaginez. Having two funerals for the same person. <laughs> avoir deux funérailles pour la même personne. That's a lot of crying over one person. <laughs> Ça, c'est beaucoup de larmes dépensées sur une personne. But the Bible said with the new covenant, Mais la Bible nous dit avec la nouvelle alliance, we have a better resurrection. nous avons une meilleure résurrection. And that is that when we are resurrected, we will never die Et c'est parce que quand nous serons ressuscités, nous ne mourrons plus jamais. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Well, to be a part of the Old Testament covenant, alors pour faire partie de l'alliance la, de l'Ancien Testament, you had to be born into a Hebrew family or else become a Jewish proselyte. Tu devais être né d'une famille hébreuse ou sinon devenir un prosélyte juif. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, the better covenant, la meilleure alliance, anybody can be a part of the better covenant. Tout le monde peut faire partie de la nouvelle alliance. Because it's open to every creature. Parce qu'elle est ouverte à toute créature. Anybody who hears the gospel and believes it. Toute personne qui entend l'évangile et qui l'obéit. And obeys it. Et l'obéit. Becomes a part of the new covenant fait partie de la nouvelle alliance. How many want to go to heaven? Combien veulent aller au ciel? How many want to go tonight? Combien veulent aller ce soir? There's a lot of hands went down real quick. <laughs> Il y a beaucoup de maisons de mains qui sont descendues rapidement. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. Thank God. Gloire, merci Dieu. Hallelujah. Is, aren't, aren't we blessed to be a part of a new covenant? Sommes-nous pas bénis de faire partie de la nouvelle alliance? The better covenant. La meilleure alliance. Hallelujah. Hallelujah. I want everybody that's a part of that new covenant. I want you to come tonight and give thanks unto the Lord for allowing you to be a part of His new covenant.
si tous ceux qui, peuvent, qui font partie de cette nouvelle alliance peuvent s'avancer et remercier le Seigneur parce que tu fais partie de cette nouvelle alliance. And if you're here tonight and you're not yet a part of the new covenant. Et si tu es ici ce soir et que tu ne fais pas encore partie de la nouvelle alliance. You can be a part of that new covenant tonight. Tu peux faire partie de cette nouvelle alliance ce soir. Hallelujah. Hallelujah. The door is open. La porte est ouverte. The Bible said today is the day of salvation. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. You don't have to wait for some special time. Tu n'es pas obligé d'attendre un moment spécial. You can be saved and be part of that covenant tonight. Tu peux être sauvé et faire partie de cette nouvelle alliance ce soir. Hallelujah. Hallelujah. If there's a visitor that's here, invite them to come to the front and pray with you. S'il y a un visiteur qui est là, invitez-les à venir à l'avant et à prier avec eux. Alléluia. Let's, let's lift our hands and voices to God right now. Begin to thank Him for the new covenant. Et levons nos mains et nos voix vers Dieu. Et si on peut commencer à le remercier pour cette nouvelle alliance. Jesus, thank you for the better covenant. Jésus, merci pour cette meilleure alliance. Thank you for the better way. Merci pour ce meilleur chemin. Thank you for the better promises. Merci pour les meilleures promesses. Thank you for the better hope. Merci pour la meilleure espoir. Lord Jesus, without you, we would have no hope. Seigneur, sans toi, nous n'aurons pas d'espoir. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. Merci, Jésus, parce que tu es mort à la croix pour nous. For shedding your blood. Pour avoir déversé ton sang. That brought us into the covenant of the New Testament. Qui nous a ramené dans cette alliance du Nouveau Testament. Lord, let every heart and life in this place tonight. Oh, Seigneur, que tout cœur est pensé dans cet endroit ce soir. And every heart and life of people that have joined us online. Et que tous les cœurs et les pensées de ceux qui se sont joints à nous en ligne. Be filled with gratitude. Que ça soit rempli avec reconnaissance. That we can be a part of the New Testament covenant. Parce qu'on peut faire partie de cette alliance du Nouveau Testament. Lord, if there's a hungry heart somewhere reaching out to you tonight. Seigneur, s'il y a un cœur à May they understand and may they know and realize that you love them. And died to save them. And they can become a part of your covenant tonight. Oh, hallelujah. Would you lift up your voices and begin to worship God right now? Just be grateful unto Jesus tonight. Just sois reconnaissant envers Jésus. Be thankful unto Jesus tonight. Sois reconnaissant envers Jésus. Oh, hallelujah, my shandala, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, I give you praise tonight. Give you praise tonight. I give you praise tonight. Hallelujah. 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 What a privilege, Lord Jesus. Quel privilège, Seigneur Jésus. What a privilege, Lord, to be able to enter into your presence tonight. Privilège, Seigneur, de rentrer dans ta présence ce soir. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. If you're here tonight and you've been neglecting your walk with God, don't take it for granted. Realize how blessed you are. That Jesus Christ wants you to be close to him. And he wants to be close to you. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Oh Lord, I praise you tonight. I praise you tonight. I praise you tonight. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. God, I thank you. I praise you, Lord Jesus. Hallelujah. I praise you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh. 
thank you for this better way. I thank you for this better way. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, God, I praise you. Oh, God, I praise you. I praise you. I praise you. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. I praise you tonight. I praise you tonight. I praise you tonight, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Would you reach over and pray for somebody beside you tonight? Somebody may be going through struggles tonight. Pray strength to them tonight. Pray a blessing upon them tonight. The better covenant. The better way. Better promises. Better future. The meilleur future. Ah, this is no time to leave now. Not a time to give up now. Hallelujah. In the name of Jesus, bless and strengthen him tonight, God, I pray. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Shamaya la bako shoda la bacha da la mahataya. Ah, with wisdom from above. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bikora baka shoda la bacha da ya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. This is better. This is better. Oh, this is better. Praise God. Hallelujah. Rejoice in the Lord always. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. And again I say rejoice. Et encore je le dis réjouis. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Il a pas 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 pas.
Yes, Lord, he's real tonight. He's real tonight. Yes, you put the rubber bush of the Mahataya. Hallelujah! 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 Oh, we sing ya! Hallelujah! 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 Jesus, we praise you! Jesus, we praise you! Jesus, we praise you! This is better. This is better. Hallelujah. Somebody who came to be baptized in Jesus' name tonight. Oh, let's worship the Lord together. Let's rejoice together tonight. Hallelujah, 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 hallelujah. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Somebody's receiving the Holy Ghost tonight. Yeah, you can't give us one to send this week. 